Wito wenye baraka. Wito wenye baraka Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea Wito wenye baraka Nikukaribisha tena mfuatiliaji wa vipindi vya mahubiri ya wito wenye baraka yanayorushwa kutoka hapa mjini Njombe naamini kwamba uko pamoja na ndugu jamaa na marafiki zako tayari kwa ajili ya kusikia ujumbe wa siku ya leo Siku ya leo uko pamoja nami Makrina Chodota nikishirikiana na Anthony Miago Moja kwa moja tutakwenda kukupatia utaratibu wa siku ya leo Anton. Naam, ni matumaini yangu mtazamaji wa Star TV umzima wa afya kabisa siku hii ya leo. Na utaratibu wa siku ya leo tunaendelea na somo zuri kabisa linasema Ephraim. Ho Ephraim, ametenda nini? Mimi mwenyewe sijui, lakini tukiungana na mtumishi wa Mungu Andrew Chikwanda anakwenda kutuvavadulia vilivyo kabisa kuhusiana na huyu Ephraim. Sa njari na hilo tutapata wimbo mzuri kabisa kutoka kwa vijana hawa wa sekondari. Wimbo wao unasema vijana tuamke. Vijana tumelala sana. Tunalala kwenye dhambi, tunakula visivyofaa, anakuja mtumishi kutuvavadulia. Ni namna gani? Vijana inapaswa tuamke. Lakini watakaposhuka inakuja kwa ya maalum ya kanisa la Gilgali au wamejiandaa na wimbo wao mzuri unaosema Eh, tunalisikia neno katika ibada Ni matumaini yangu na we unalisikia neno vilivyo kabisa popote pale ulipo Tanzania Nami ni kukaribishe kuungana nasi mpaka tamati ya kipindi hiki Mimi kwa sasa ni mkabizi maklina labdo tupitishe kwenye uh, meseji chache zizo tufikia hivi punde Lakini pia mkumbushe mtazamaji wetu Anaweza akatumia namba ipi na kwa namna gani ili yaweze kushiriki nasi mbaraka huu wa aina yake maklina Ni kwa nambari ya simu 0628555997 ndipo ambapo unaweza kutuma ujumbe wako kwa njia ya kawaida na kwa njia ya WhatsApp pia nasi tutapata kuendelea kusoma mahali hapa. Huyu anasema shalom mtumishi wa Mungu. Asante kwa mafundisho kuhusu shetani anavyoteka makanisa. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Amina. Hakuandika jina lake na huyu pia hakuandika jina lake pia anasema Mtumishi wa Mungu kipindi hiki cha wito wenye baraka ni cha watu wa rika gani na kipo wapi Anton? Naam, hapa mimi naweza nikamjibu mtazamaji wetu kwamba ni kipindi kinachohusisha rika kuanzia miaka sifuri mpaka miaka ulionayo. Kama ni mia na hamsini ni mia moja unakaribishwa lakini pia tunapatikana njombe na ukifika njombe usiishie tu standi fika ni mita chache kutoka standi kuu ya mabasi mji mwema e, ukifika hapo umefika Gilgari Redemption Ark na utakuta mikutano hii ikiendelea karibu sana Amina Magdalena Titus kutoka Moshi anasema kiukweli mahubiri yanatubadilisha sana Amina Freddy Mfungo anasema ninafuatilia ujumbe Bwana akubariki yeye anatoka Maswa Simiu. Chablo kutoka Toangoma Kigamboni anasema nipo makini kumsikiliza mwinjilisti Chikwanda I say amenigusa Mungu wazidi kumbariki Amina sana Na huyu anayetamatisha uh, ndiye anayetamatisha jumbe zetu kwa siku ya leo naamini kwamba mfuatiliaji wa vipindi hivi unaendelea kubarikiwa zaidi na zaidi usisite kutuma maswali usisite kusema maoni yako kupitia nambari ya simu ambayo nimekwisha kuitaja na kwa wakati huu tutamkaribisha Edina Kasimba kwa ajili ya ombi Edna Edina karibu basi tusimame tuombe. Tuombe 
nasema asante Mungu wetu kwa sababu umeweza kutupigania toka mwanzo wa maubili haya mpaka masaya ni muda huu Mwenyezi Mungu nakuja mbele zako tunavyoendelea na vipindi hivi tunapo kae nasi ukambariki mtumishi huyu akanene kulingana na mapenzi yako hivyo tuombavyo kwa jina kisubwa na yetu amina
Wito wenye baraka. Anakuja. Mfalme wa wafalme anakuja. Tujiandae kumpokea. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wapendwa Nina wakaribisha tena kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine nina wakaribisheni. Mungu wetu ni mwema sana. Mungu wetu anatupenda sana. Mungu wetu 
anatujali sana. Haleluya. Somo la Ephraim sehemu ya sita lakini kwa nini somo hili tumelipanua kwa kiasi iko kikubwa ni kwa sababu tunataka kujua mapenzi ya Mungu na Mungu wetu kupitia Ephraim aweze kutupatia mafundisho makubwa sana kwa sababu Mungu ametubariki je Mibalaka yako ambayo Mungu amekubariki unaitumiaje Sasa Ephraim alipoteza nafasi yake kwa sababu gani alitumia e, mali alizonazo e, mali alizonazo na vitu alivonavyo kujifanya yeye ni sawa na Mungu Najua wapendwa wasikilizaji wangu utaona kwamba kumbe Biblia ina ina inajifafanua kwa undani zaidi kwa undani zaidi na tumeona e, kama Ephraim jinsi gani ambavyo anafananishwa kama Tilo anafananishwa kama Tilo Tilo ni mji mashuhuri sana enzi hizo kale na kale ni miji iliyosifika lakini tilo baadaye tunaiona kwa sababu ya mafanikio makubwa eh ikafika mahala ikadai kwamba yenyewe ni sawa na Mungu na wapendwa ndivyo yalivyo mafanikio unafika mahala unakufulu Unafika mahala unakufulu kwa sababu ya mafanikio yako makubwa ambayo Mungu amekujalia. Na tutambue wazi kwamba mafanikio yote ni Mungu wetu anayetupatia. Aliwaonya wana wa Israeli utakapojenga nyumba nzuri na kukaa mahali hapo, mashamba yako yakawa ya, ya, yanastawisha ya vizuri alafu ukavuna mavuno mengi alafu uka <coughs> eh, mali zako zikaongezeka mifugo yako ikaongezeka kamwe usiseme moyoni mwako kwamba ni kwa akili yangu na kwa nguvu yangu nimejipatia mali hii utambue kwamba ni Mungu ndiye anayekupatia sasa tabia ya shetani anahamisha anahamisha tabia yake mbaya mbovu yenye ubinafsi anaileta kwa wanadamu. Soma kitabu cha Ufunuo saba yule mwanamke mwenye majina makufulu. Ukimuona yule mwanamke amekuwa ni tajiri. Eh, anavaa nguo za dhahabu, nguo nzuri, ana kikombe cha dhahabu na, na vito vya thamani. Eh, Ukiangalia katika kitabu kile cha Ufunuo saba yule mwanamke Kaaba aliyekaa juu ya mnyama ambayo sisi tunasema ni kanisa kwa sababu Biblia tafsiri ya mwanamke ni kanisa. Sasa kanisa linaweza kuwa jema au likawa baya, likawa aminifu au likawa kahaba. Sasa kanisa lile ulioliona linaonekana lina utajiri mkubwa. Lakini limejaa makufulu limejaa makufulu makufulu moja wapo ni pale e, kujinua kuwa sawa na Mungu na kujifanya kwamba sawa na Mungu kwa maana gani kwa maana gani sisi tulio wanadamu tunapofika mahala tunakuwa sawa na Mungu hilo ndio kufulu mimi ninaweza kujiita kwa sababu ya utajiri wangu nikajiita Mungu. Na nyinyi nikasema ni muniite Mungu. Hiyo ni kukufulu. Mimi nikasema Baba Mtakatifu. Aliye Baba Mtakatifu ni mmoja. Naye ni Mungu wa mbinguni peke yake. Peke yake mluzuku wa vitu vyote. Huyo ndiye Baba Mtakatifu. Tunapofika mahala tukajinua 
tukawa sawa na Mungu tukajiita baba mtakatifu au tukajiita Mungu au tukajiita Yehova tumekosea tumefanya makofolo na ukiangalia ni kwa sababu ya mali tulizo nazo kwa sababu ya utajiri tuyo nao na matokeo yake tunaona kwamba sisi ndio wenye uwezo tunye wenye uwezo mkubwa kumbe wapendwa wa tazamaji wangu haya ndio tuliojifunza kipindi kilichopita na pendwa unaweza kufuatilia katika mitandao ukajifunza zaidi ukajifunza zaidi leo tunaendelea tena na somo eh, la Efraimu sehemu ya, ya sita sehemu ya sita tunataka tunataka kwamba tuelewe kwa upana wake kwa upana wake ili Mungu wetu atusaidie hasa kwa sababu Efraimu amekuwa kama fundisho kwetu sisi tunaoishi katika miisho ya dunia hii kwamba Mungu hubariki wanadamu lakini kwa sababu ya mabaraka mibaraka mikubwa ambayo Mungu anatujalia tunafika mahala hatumheshimu Mungu hatuheshimu neno lake hatufuati amri zake hatufuati maagizo yake hii ndio hatari kubwa 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 sana sasa somo la leo ni juu ya Efraimu kujipatia utajiri kujipatia utajiri mkubwa Efraim Efraim alikuwa ni tajiri na ndio maana tutasoma katika kitabu cha Hosea Hosea 12 pale msali wa 8 anasema hivi naye Efraim alisema kweli nimekuwa tajiri kweli nimekuwa tajiri nimejipatia mali nyingi nimejipatia mali nyingi katika kazi zangu zote hawataona kwangu uovu wowote uliokuwa dhambi naomba e, katika fungu hilo lo, turudie tena anasema naye Efraim alisema alisema kweli nimekuwa tajiri kweli nimekuwa tajiri maana anajiamini kwamba nimekuwa tajiri nimejipatia mali nyingi yani yeye ana mazungumzo haya hayamuhusishi Mungu hata kidogo kwamba Mungu ndiye aliyempatia mali hizo unajua hakuna tofauti sana na mawazo ya Nebukadneza alipokuwa akipita kwenye 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 ikulu yake kwenye ikulu yake anapita Nebukadneza anasema ah mimi ndio mwenye uwezo angalia vitu vyote mimi ndio nimevifanya eh majengo haya yote mimi nimejenga ufalme wangu wote huu kwa kweli umejaa utajiri akajivuna ndani ya moyo wake ndivyo Efraimu anajivuna ndani ya moyo wake anajivuna ndani ya moyo wake kwamba yeye amekuwa tajiri nimejipatia mali nyingi katika kazi zangu zote na kwa sababu hiyo anajihalalishia anajihalalishia kwamba kwa sababu ya mali nyingi kwa utajiri nilionao mwingi basi mimi hawataona uovu wowote uliokuwa dhambi uliokuwa dhambi wapendwa wasikilizaji wangu haya maneno ni maneno ambayo a uh, ya, 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 ya ni maneno ya kujivuna ambayo hayatoki kwa mwanadamu bali yanatoka kwa yule mwovu mwovu mara nyingi ndiye anayejihusisha na watu kujiinua mwovu ndiye anayejihusisha watu kujivuna kujivuna kwamba wamepata utajiri kwa nguvu zao wamepata mali kwa akili yao kwa akili yao kumbe wao ni watu ambao ni watofauti na wengine ni watofauti na watu wengine na matokeo yake watu wa namna hiyo wanafika mahala wanakufulu kwamba mali hizi ni mimi nimepata uwezo huu mimi nimepata iwe ni familia iwe ni eh, jumuiya iwe ni kanisa linaweza kufika mahala lina mafanikio makubwa mafanikio makubwa sana na mafanikio hayo yakawa katika vilele vikubwa wakawa na, na majengo wakawa na mashule wakawa na mataasisi mbalimbali wakawa na wasomi wengi sana wa kila aina tunafika mahala 
tunakufulu kwamba sisi ndio ndio bola tumeweza kufanya yote hii na hivyo hata unapokosolewa unasema mimi hakuna uovu wowote mimi siwezi kukosea jambo lolote kwa sababu unajivunia mali zile unasema kama kweli kama kweli Mungu Mungu eh, ananiangalia ananiangalia mbona amenipa mali hizi mbona amenipa vitu vingi mbona amenibariki matuke yake unapuzia yale ambayo ni ya msingi ni ya msingi unajua ndugu zangu wapendwa nataka niwaambie unaweza kuwa ni we mtu binafsi Una, unafika mahala kwa sababu ya mali ulizonazo nyingi eh mali ulizonazo nyingi anakuja mtu wa kawaida anakuambia bwana mkubwa unajua eh, kuna shida hii na hii na hii bila shaka uirekebishe kwa sababu itakuletea madhara baadaye unasema we uta, utaniambia nini utaniambia nini mimi mtu na mali na vitu vingi eh, angalia tajiri jina langu ni kubwa Utaniambia nini wewe maskini? Unaona? Linaweza kuwa ni kanisa ambalo e, Mungu amelinua katika viwango vya juu. Kama nilivyosema, lina mataasisi, lina vitu vingi, mali nyingi. Linafika mahala inasema kwamba mimi siwezi kudanganyika, mimi siwezi kudanganyika wala siwezi kudanganya. Mimi ni, ni, ni sawa kabisa. Mimi ni sawa kabisa. Mimi ni mtakatifu kabisa. Mimi ni mwema kabisa. Mimi e, kila ninachokisema ni cha kweli na wewe mwanadamu na nani na wai yote lazima afuate. Unajua ndugu zangu wapendwa, watu wamefika mahali hapo. Mataasisi yao ya dini wameyaaminisha kwamba wenyewe hawawezi kukosea. Hawawezi kukosea. Sasa ndio maana tabia za Ephraim zinaingia ndani ya mioyo ya watu hata katika taasisi zetu za dini kwamba tuwezi kukosea sisi ni sawa ni sawa wapendo watazamaji wangu mnao nisikiliza angalia maneno hayo angalia maneno hayo angalia wanasema kwamba ajizani yaye amesimama asiaangalie asianguke ajizani yaye amesimama angalie asianguke unajua Shetani ana tabia moja mbaya sana ya kuwafunika watu na kuwalewesha watu na utajiri na, na mali na ufahari anawelewesha watu wasijue hatari yoyote inayokuja mbele yao wasijue hatari inayokuja mbele yao kwa mfano nataka nikwambie e, tuliwahi kutoa mfano huu E, kuhusiana na meli moja iliyojengwa inaitwa Titanic meli iliyotengenezwa kwa umathubuti wa hali ya juu sana iliyotengenezwa kwa umahiri na uandisi wa hali ya juu sana meli ambayo ndani yake kuna maviwanja kuna kuna viwanja vya ndege kuna viwanja vya e, viwanja vya kucheza michezo mbalimbali kuna maoteli kuna e, kuna ma, 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 masoko yako ndani yake watu wanafanya biashara na kubadilishana pesa wakiwa wanasafiri miezi na miezi baharini hiyo meli inaitwa Titanic ilitengenezwa kwa umathibuti sana watu wali wali walisifia kwamba meli hii imetengenezwa kwa umahiri kwa umahiri sana lakini wapendwa nataka niwaambie niwaambie pamoja na watu kujiamini hivyo pamoja na uandishi wa hali ya juu sana meli hiyo iligonga mwamba ikavunjika ikapasuka na watu walipokuwa kitoa taarifa simu zinapigwa bwana mkubwa captain e, meli yetu hii ina, ina ime, imepasuka kwa chini sasa naonekana maji matone ya maji yanaanza kuingia ndani ya nini ndani ya meli yule captain kwa kujivuna haiwezekani Meli yetu imejengwa kwa umahiri na kwa uandishi wa hali ya juu sana. Haiwezi kukosewa, haiwezi ku, haiwezi kupasuka. Hayo ni mambo madogo madogo tu. Hayo ni mambo madogo madogo tu. Ndugu zangu wapendwa, eh, huyu captain alidhalau. Alidhalau ma, mashauri ya watu wa kawaida. Alisha alis, ali, 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 ali Basi meli ile ika zidi kupasuka maji yakaingia yakapanua ufa maji yakaingia kwa nguvu sana meli kateteleka 
ndipo na hata yule captain akaondoa hey kumbe meli imeanza kuzama imeanza kuzama lakini kabla ya ya captain anapita kwa kiburi haiwezekani haiwezekani japokuwa anaona maji yanaingia japokuwa maji anaona yanaingia anasema haiwezekani meli ikazama kwa sababu imetengeneza anangangania tu ule umaili wake wa zamani kwamba haiwezekani kuzama hii meli baadaye meli ile ilipasuka chini maji kaingia watu wakafa waliookolewa wachache sana wengi walizama chini na mali zao na mapesa yao na kila kitu kila kitu uokoaji ulikuwa ni mdogo kwa sababu ya kudhalau na kutotoa tahadhari ndivyo ilivyo wapendwa nataka niwaambie haya makanisa yetu tunaojivunia kwamba yamejengwa kwa uzuri na kwamba hayawezi kukosea hayawezi kukosea wapendwa watazamaji wangu Tusi, tusifunikwe na hila za shetani kwa mali tulizonazo kwa mali tulizonazo na uzuri wa majengo yetu eh na uzuri wa mataasisi yetu tusijifunie vitu hivyo bali tuangalie neno la Mungu linasema nini neno la Mungu ndilo litusaidie sana kutuongoza eh kutuongoza unajua Mungu anafurahia nataka niwaambie Mungu anafurahia na ndio maana Mungu anabariki na Mungu anabariki katika maisha Mungu anabariki haleluya alimbariki Sulemani alimbariki sana Sulemani alijenga hekalu ambalo lilimpendeza hata Mungu wa mbinguni. Hata ndivyo ilivyo. Mungu anatamani watu wake walioaminifu, watu wake ambao wamewachagua, wajenge makanisa yenye ufahari, makanisa yenye kupendeza. Hilo ndio Mungu anapenda. Mungu anapenda sana. Wala usije ukafikiri Mungu anapenda sana usije ukamjengea kitu kibaya baya Mungu haangalia anajua kwamba ni sababu ya uchoyo wenu ni sababu ya ubinafsi wenu ndio maana mnajenga e, e, makanisa ambayo wakati mwingine mna uwezo wa kujenga kanisa zuri mkaweka tiles mkatengeneza vitu vizuri e, mna uwezo lakini kwa sababu ya ubinafsi watu hawafanyi hivyo sasa wale wanaojitolea kufanya vitu vizuri Mungu anawaangalia kwa jicho la pekee sana na wanawabariki kwa namna ya pekee sana. Lakini wapendwa vitu vya dunia hii makanisa yetu kama ya Fahari kwa mfano Suleman alijenga kanisa hekalu zuri sana lililowashangaza watu ulimwenguni. Lakini nataka niwaambie pamoja na hayo Mungu alimwambia kama mtakwenda katika sheria zangu kama mtakwenda katika amri zangu hata mtakapoomba katika ekalu hili mimi nitasikia na nitajibu nitajibu kumbe pamoja na ufahari wa makanisa tulionayo utajiri ambao Mungu ametubarikia basi tuwe waangalifu sana tuwe waangalifu sana kuyatii mapenzi ya Mungu kutii sheria zake na amri zake Mungu anatubariki na atazidi kutubariki sana endapo tutakubali kutii amri zake na sheria zake hicho ndio kiini kikubwa cha ibada zetu ibada zetu wapendwa nataka niwaambie kwamba Mungu anapenda kwamba mwanadamu aende mbali aende mbali shetani ndiye anayependa umaskini binafsi ni mchoyo ni shetani unapotaka kusaidia kanisa liende mbali shetani anakuja anasema hakuna haja ya wewe kusaidia hapa unakumbuka nyumbani e, mmekula maharage wiki nzima sasa unaonaje ungenunua unge nyama ungenunua kuku ungekula unasema e kweli bwana e kweli unaanisha kutoa msaada kwa ajili ya kulisaidia kanisa Unaona shetani ndio mbinafsi mkubwa na ni mchoyo. Lakini Mungu wetu ni tajiri na anataka sana watu wake tumekosea. Anataka sana watu wake awabariki kama Ephraim. Awabariki kama Ephraim. Lakini je, utajiri wako huo unautumiaje? Kujinua, kuvunja sheria za Mungu, kuvunja amri za Mungu. Hii ndio hatari ambayo tunakabiliana nayo. Tunayokabiliana nayo. Kumbe wapendwa mnaonisikiliza, kamwe tusijivunie mali, 
tulizo nazo bali tujivunie neno la Mungu tujivunie amri za Mungu tujivunie maagizo ya Mungu hayo yatatuinua na utajiri wetu utaonekana una maana sana katika maisha haleluya haleluya alafu pia jamani nataka niwaambie kwamba utajiri unaweza kufika mahala unajua wakati mwingine Mungu anapoangalia tunapojiamini kupita kiasi tunapojiamini kupita kiasi na kusema kwamba sisi hatuna makosa sisi hatuna dhambi sisi ni, ni, ni safi kabisa eh tumefika mahala tumekuwa katika matawi ya juu sasa neno la Mungu linasema katika funuo tatu msali wa saba ni jibu kwa Ifraimu ni jibu kwa wale wote wenye mawazo ya kujiona kwamba wamejitajirisha hawana kitu hawana haja ya kitu chochote eh unaweza kufika umejitajirisha huna haja ya kitu chochote bali unasimama kusema mimi nimetosheka na hakuna mtu wa kunipita angalia katika kitabu cha ufunuo tatu msali wa saba hali wa tisa anasema hivi kwa kuwa wasema mimi ni tajiri nimejitajirisha wala sina haja ya kitu na we hujui ya kuwa wewe umnyonge yani Mungu anakuangalia wewe umnyonge na mwenye mashaka na mpofu na uchi na kupa shauri ununue kwangu dhaabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona wote ni wapendao mimi na wakemea na kuarudi basi uwe na bidii ukatubo Yesu anatoa shauri anatoa shauri wewe unayejifanya ni tajiri kwa sababu umejitajirisha Hujui kwamba wewe ni mnyonge na masikini na kipofu nenda kwa Yesu sasa nenda kwa Yesu wewe unayejiamini kwa sababu ya ufahali ulionao kwa sababu ya mali ulizonazo kwa sababu ya vitu vingi ulivonavyo hivyo haviwezi kukuongoza kuulithi uzima milele bali tunapomkubali Yesu tukimwendea Yesu atatupa utajiri wa kweli uliojaa unyenyekevu utajiri wa kweli uliojaa uliojaa uti uti wa neno la Mungu haleluya haleluya kumbe wapendwa mnao tusikiliza e, angalieni jinsi gani Mungu wetu anavotuambia twende kwake twende kwake mali tulizonazo basi tuzitumie kwa ajili yetu sisi na jamii na tuzunguka na kwa ajili ya utukufu wa Mungu si katika ubinafsi si kwa ubinafsi kama Efraimu anasema amejipatia utajiri amejipatia utajiri na mali nyingi lakini Yesu anamwambia pamoja na mali hizo ni kwa sababu ya ubinafsi ulionao njoo kwangu nikupe utajiri wa kweli utajiri wa kweli ni pale tunapotumia mali ambazo Mungu na vipawa ambavyo Mungu ametupatia kwa ajili ya kuendeleza utukufu wake na kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu wenzetu wanaotuzunguka katika ulimwengu huu tuwe na faida kwa ajili ya watu haleluya haleluya basi Mungu atusaidie sana ona jinsi gani huyu Efraimu alianguka kwa sababu alitumaini mali peke yake bali Mungu alimwacha kando ndio maana Efraimu jina lake halikupigwa muhuri utajiri ni kalama ambayo Mungu ameitoa kwa wanadamu na wala kuwa ma, na mali sio dhambi ila dhambi ni matumizi ya ile mali yako unayoitumia umeielekeza wapi vitu vyako na ulivyobarikiwa umevielekeza wapi Efraimu yeye mali yake alielekeza katika dunia hii hakujenga hakujenga ufalme wa mbinguni hakujenga ufalme wa mbinguni 
tunapokuwa na vitu basi tuvitumie kwa ajili ya kujenga pia ufalme wa Mungu. Haleluya. Tukitambua kwamba yeye ndiye mpaji, yeye ndiye mtoaji, yeye ndiye mluzuku, yeye ndiye anayetutengenezea mazingira yote ya kupata vitu hivyo. Tutambue hilo. Lakini Ephraim hakutambua jambo hilo. Yeye akaona mali alizonazo ni, ni, ni juhudi yake na nguvu yake na akili yake. Si mali tu hata vyeo tulivonavyo. Vyeo ni tulivonavyo. Pia ni utajiri ambao Mungu ametupatia. Madaraka tulionayo ni Mungu ametupatia. Vitu vingi, talanta nyingi ambazo Mungu amezijaza zile ni mali. Zile ni rasilimali kwa ajili ya, kuj, ya kukuinua wewe. Je, vitu hivyo vyeo vyako, madaraka yako unayo Mungu ambaye amekupatia kwa sababu nataka niwaambie madaraka yanatoka kwa Mungu, mama mlaka yanatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayetupatia nafasi kuwa na akili e, na uwezo. Vyote hivyo Mungu anatupatia kukutengenezea mazingira uwe mtu fulani mahali fulani. Mahali fulani. Sasa je, hayo yote ambayo Mungu amekupatia unayatumiaje? Unayatumiaje? Je, cheo chako ndio kinakufanya ufarakane na mke na mke wako? Ufarakane na jamii unaoishi? Je, utajiri ulio nao watu hawali hawanywi kwa sababu ya mali ulizonazo? Je, ni mbaraka kwa ajili ya wanadamu wengine? Vyote hivi ndugu zangu wapendwa tukiwa makini kwa kufuata neno la Mungu neno la Mungu neno ambalo ni la kweli basi utajiri wetu utakuwa na maana sana na tutakwepa kuanguka kama Ephraim alivyoanguka Ephraim kilichomponza ni utajiri alionao ni utajiri alionao yeye akamsahau Mungu akamwacha Mungu akamweka kando ambaye ndiye mpaji wake ambaye ndiye aliyemtajirisha akamweka kando akamweka kando matoke yake Mungu anapopita ili kupiga muhuli kwa watu wake watakaoulithi uzima milele Ephraim akakosa kwa sababu ya ya, ya mali alizonazo uh, hazikumfanya kumuinua Mungu haleluya haleluya bwana asifiwe sana kumbe wapendwa watazamaji wangu kila jambo unalolipata katika maisha haya basi ukubali kwamba Mungu ndiye ametoa. Ukubali. Mungu ndiye ametoa. Ukiona umepata madaraka, ujue Mungu amekupatia, amekupatia hayo. Ukiona umepata nafasi ya kazi, umepata nafasi ya kazi, Mungu amefungua njia kwako, amekupatia. Sasa ukiona unafanya biashara, unafanikiwa, huna haja kwenda kwa, kwa, kwa waganga na kutafuta hilizi. Hamuna, Mungu ameweka ndani yako vitu vyema ili ukifanya biashara hizo kwa wakati huo uweze kupata mali. Mungu ameweka. Hiyo ni mibalaka ambayo Mungu huonyeshea wanadamu wote. Anaonyeshea wanadamu wote. Sasa unapopata vitu kama hivyo, basi utambue kwamba Mungu ndiye aliyekupatia. Ndiye aliyokupatia. Unajua Mungu anatumia formula ndogo sana. Anasema sehemu ya kumi ya mali yako nitolee mimi. Sehemu ya kumi ya mali yako nitolee mimi. Yaani kutoa sehemu ya kumi ya mali yako kwa mfano umepata elfu laki moja. unatoa unatoa elfu kumi. unabakiwa na tisini elfu. Hiyo ni mali ya Mungu. Lakini Mungu si kwamba anapokea anapokea Mungu kwamba yeye ndio ameishiwa ndio anapata hapana yeye anachokiangalia na alivogawa kwamba hiyo hela itatumika kuendeleza ufalme wake duniani kuendeleza ufalme wake duniani haleluya sasa lakini jambo kubwa la siri ni kwamba wewe kama mwanadamu unatambua kwamba Mungu ndiye aliyekupatia vitu vyote hivyo haleluya Mungu ndiye aliyekupatia vitu vyote hivyo. Sasa unapotoa malaika wanaangalia pale. Wanaangalia pale. Na ripoti hiyo inakwenda mbinguni kwamba mtu huyu ametoa sehemu ya kumi ya mali yake kwa sababu anakupenda wewe Mungu. Anakujali wewe Mungu. Ametambua kwamba yeye ni mwanadamu, si Mungu. Yeye ni mwanadamu si Mungu. Kumbe wapendwa wa, wa tazamaji wangu 
Mimi ni wasitu katika jina la Yesu. Mali ambazo Mungu ametupatia basi tuzitumie kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya maendeleo halali ya wanadamu wenzetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa tumeangalia yote hayo. Tumeona habari za Ephraim. Tumeona kwamba Ephraim alifanya dhambi. Ephraim ah, alikuwa mlevi. Ephraim alivunja sheria za Mungu. Tukaona mambo mengi ndani yake. Ephraim kama Tiro alijinua akafana akujifanya kama Mungu. Sasa ndugu zangu wapendwa, tumekosa. Tumekosa. Kama wanadamu tutambue tumekosa. Kwa sababu Ephraim anatuwakilisha sisi wanadamu ambao tuko na tabia kama Ephraim. Sasa leo kupitia maandiko matakatifu, kupitia maubiri haya tumetambua ubinafsi wetu tulionao. Sasa Mungu wetu anatuangalia. Haleluya. Mungu wetu anatuangalia, anatutazama kwa huluma. Je, tunafika mahala tunatambua makosa yetu? Efraimu bahati mbaya yeye hakutambua, akaishia huko na jina lake likapotea huko. Lakini bado Mungu anatoa nafasi ya pekee katika kitabu cha Yeremia. Yeremia 31 msali wa 20 anasema hivi Yeremia Yeremia e, 31 msali wa 20 anasema hivi Naomba mfungue Biblia zenu Yeremia 31 msali wa 20 31 msali wa 20 anasema hivi Bwana Yesu asifiwe Haleluya Yeremia 31 msali wa 20 anasema hivi a uh, Yeremia sasa moja msali wa 20 Anasema hivi Ephraim siye mwanangu mpendwa je siye mtoto apendezae maana kila nisemapo neno juu yake ni ngali nikimkumbuka sana kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake bila shaka nitamlemu asema bwana haleluya haya ni matumaini haya ni matumaini ya pekee kwamba pamoja Ephraimu alifanya makosa 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 eti Mungu anamkumbuka eti Mungu anamkumbuka nifanyeje ni mwokoe Ephraim Nifanyeje ni mwokoe Ephraim anamkumbuka. Je, Ephraim siye mwanangu? Mpendwa, je, siye mtoto apendezae? Maana kila nisemapo neno juu yake ni ngali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake mpendwa no, neno la Mungu linapokuja kwako roho wa Mungu anapokuja ndani yako anaposema ndani ya moyo wako ukifika wewe mwenyewe kwa, ye, kwa kwa nia njema na kwa hiari yako mwenyewe ukatubu ukatubu Mungu anasema anakulehemu haleluya kwa sababu wewe ni mwana wake ana kulehemu na kisha kulehemu anakukarabati unakuwa kiumbe kipya kabisa kabisa ndugu zangu wapendwa hebu tumwendee Yesu pamoja na mabaya tuliokuwa nayo kama Efraimu tumwendee Yesu tukatubu dhambi zetu atatulehemu atatuokoa na atatupiga muhuri katika vipaji vya nyuso zetu na tutaokolewa bwana asifiwe sana kanisa ambalo limeasi sheria za Mungu limeasi magizo ya Mungu linapofika mahala likaelewa ndugu zangu wapendwa likakubali kufuata neno la Mungu na sheria zake na maagizo yake Mungu atalilehemu kanisa hilo atalilehemu kanisa hilo na Mungu ataleta mibalaka mikubwa kwa ajili ya kanisa hilo kwa sababu limekubali kudhili kwa sababu Mungu hapendi mwanadamu apotee hapendi mwanadamu yote angamie bali apate kuokolewa au pate uzima wa milele hayo ndio makusudi ya Mungu wetu hayo ndio ma- ni ajenda kubwa ya Mungu wetu ndugu zangu wapendwa angalia katika kitabu cha Zaburi 80 msali wa kwanza ona upana wa Mungu wetu jinsi ulivyo wewe uchungae katika Zaburi 80 msali wa kwanza hadi wa 
Anasema wewe uchungae Israeli usikie. Wewe umuongozae Yusufu kama kundi. Wewe uketie juu ya makelubi utoe nulu. Bele ya Ifraimu na Benjamini na Manase uziamushe nguvu zako uje utuokoe. Mwe Mungu uturudishie, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Wapendwa ni wakati wa mabadiliko. Kupitia neno hili ni wakati wa mabadiliko. Tumeona habari za Ifraimu zilivyo mbaya mbaya, lakini neno la Mungu linasema unapotambua unapotambua basi unamlilia Mungu akusaidie makanisa yetu tulionayo tumetambua kabisa tumevunja sheria ya Mungu tumevunja amri za Mungu tumevunja sabato ya Mungu basi tufike mahala tuseme Bwana tumemkosea Mungu wetu Mungu atusamee Mungu aturehemu aje kutuokoe ndugu zangu wapendwa Mungu wetu atakuangalia toka katika kiti chake cha enzi na atakuokoa haleluya haijalishi uko katika dhebu gani haijalishi uko katika kanisa gani Mungu atakuokoa kwa sababu umetambua sheria zake umetambua amri zake umetambua sabato yake Mungu atakuokoa na utapigwa muhuri wa kukufanya wewe uurithi uzima wa milele Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua Isaya 64 mstari wa 6 hadi wa 9 lazima tujitambue kama sisi wanadamu. Lazima tujitambue kama sisi wanadamu kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani na maovu yetu yatuondoa kama upepo ondoavyo. Tena hapana alitiae jina lako. Maana yake alitiae jina lake maana yake tumetenda dhambi, tumevunja sheria za Mungu, tumevunja sabato ya Mungu. Wapendwa, lazima tutambue hilo ajitahidie akushike kwa kuwa umetuficha uso wako nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu lakini sasa e bwana wewe u baba yetu wewe u baba yetu sisi tu udongo nawe mfinyazi wetu sisi sote tu kazi ya mikono yako E bwana usione asila nyingi wala usiukumbuke uovu siku zote tazama angalia tukusi sisi sote tu watu wako haleluya kumbe ndugu zangu wapendwa sisi sote ni watu wa Mungu bali tumlilie Mungu wetu tutubu dhambi zetu tutubu makosa yetu wa, sisi kama viongozi tuongoze washiriki wenzetu tuambie wazi Tuombie wazi jamani tumemkosea Mungu tumemkosea Mungu tumevunja maagizo yake kama kama ubatizo wa kweli ni ule wa mtu mzima sisi tumekosea tulikuwa tunafanya misa za wafu tumekosea tulikuwa tuna tunakula vitu najisi na tumewafundisha watu, watu watu wale vitu vyote tumekosea Mungu naomba utulehemu utusamee na sisi utusamee. Kumbe ndugu zangu wapendwa kama binadamu sote ni, we, ni wachafu Ndi, lakini lazima tumlilie Mungu ili atusaidie. Haleluya. Mungu atusaidie, atuokoe na atupe uh, atupe muhuri wake ili tuurithi uzima wa milele. Mungu wetu ni mwema sana, Mungu wetu ni mwenye upendo sana, yeye yuko tayari kutulehemu tunapomlilia. Lakini kama tunangangania maovu, kama tunangangania mabaya, tutaangamia na mabaya yetu, tutaangamia na dhambi zetu, tutaangamia na na uvunjaji wetu wa sheria, tutapotea. Lakini ni heri kabla ya siku tujenyekee tutobo. Ndio maana Biblia inasema kama umekosana na adui yako adui yako kabla ya kwenda mahakamani patana naye kwanza ili usije ukatupwa jela ukatupwa jela kwa sababu ya kosa lako ndivyo ilivyo tungali hai tungali hai tumesikia maneno ya Mungu ni kipindi cha kupatana na Yesu ni kipindi cha kutubu dhambi zetu ni kipindi cha kuacha mabaya yetu na kumkaribisha Yesu na kwenda katika njia zake wangapi wanasema Yesu nisaidie kwa hilo nyosha mkono Mungu awabariki awabariki na sasa ndugu zangu wapendwa natoa wito 
Natoa wito kila anayekubali mafundisho haya ambayo tumejifunza kuanzia mwanzo mpaka leo ebu andika neno ndio nimekubali nimekubali kuyatima penzi ya Mungu Mungu nisaidie haleluya Haleluya. Na nyinyi Giligali mkiwakilisha watu wote waliokubali simameni ili tuweze kumuomba Mungu wetu. Alafu ukiandika tutumie, tutumie nasi tutazidi kukuombea Mungu akupe ushindi ulio mkubwa na kukuonyesha mahali ambapo tamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Basi naomba tuweze kuomba. Mtakatifu baba wa mbinguni utukuzwe baba angalia vijana wazee wamesimama kwa miguu yao wamekubali na kusema wataendelea kuyatima penzi yako sheria zako na amri zako na sabato yako watu hawa baba wabaliki wape nguvu wape uwezo wa kushinda dhambi Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni na wakabizi kwako katika jina la Yesu Kristo bwana wetu wote tuseme amina. Haleluya. Wito wenye baraka. Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea. Mfalme wa wafalme anakuja tujiandae kumpokea. Wito wenye baraka. Hiyo ndiyo tamati ya somo la Efraim sehemu ya sita. Naamini mtazamaji umepata kuelewa tangu ilipoanza Efraim sehemu ya kwanza mpaka hapa tulipofikia. Kikubwa ni kwamba licha ya kuwa tumetenda maovu mengi lakini kuna wakati ambapo Mungu anaonyesha rehema yake ni pale tu tunapomwendea yeye na kupata kutubu. Nafasi ni sasa wakati tunakubalika ni sasa ni kwako mtazamaji kupata kufanya uamuzi. Anton. Na mpenzi mtazamaji tunapotamatisha mimi ni kukumbushe tu uamuzi ni sasa. Na mabadiliko yanaanza na wewe. Mabadiliko gani basi ukitaka kubadilika? Fuata kinachosemwa na mtumishi wa Mungu Andrew Chikwanda na misingi hiyo itakusaidia. Na kuacha na utafiti huu. Kuna eh, mwandishi mmoja mm. anaitwa Christina Heuti. Yeye alisema kwamba nimesoma vitabu vingi sana sijapata kuona kitabu kibaya kama Biblia lakini akuchukua siku mbili mwili wake ulikutwa umeungua vibaya mno na chanzo hakijafahamika kwa hivyo ni wakati wa wewe kurejea na ufuate kile kinachotolewa na muhubiri huyu Andrew Chikwanda ni kizuri katika maisha yetu haya lakini nisisite kukumbusha kwamba waweza kuungana nasi kupitia Gilgari Mission TV pale ukifika subscribe like comment lakini kikubwa unaweza ukashare na wengine wapate kunemeka na mbaraka huu wa haina yake. Maklina labda utupitishe kwenye namba ya kutuma jumbe lakini pia utusomee jumbe chache kwa siku ya leo. Ni kwa nambari 0628555597 ndipo ambapo unaweza kutuma ujumbe wako kwa njia ya message za kawaida au kwa njia ya message ya WhatsApp nasi tutapata kuendelea kusoma mahali hapa. Na ikiwa unakubaliana na mafundisho haya, basi andika na kubali nasi tunapata kujua kwamba mtazamaji umekata shauri. Nehemia Po anasema, nimebarikiwa sana na neno la Mungu kwa mtumishi wa Bwana. Yeye anatokea Mwanza. Amos Masima Kisabu anasema, na shauri kipindi kiwe runinga zote. Amina. Marco Bundala anasema siwezi kueleza baraka ninazopata kupitia somo hili. Ihubilini injili, semeni ukweli na Yesu anakuja. Yeye anatokea maji moto. <laughs> uh, Henry kutoka Tanga anasema mtumishi ubarikiwe. Yaani nimebarikiwa sana. Amina. Uh, huyu mwingine hakuandika jina lake lakini anasema shule hiyo inapatikana wapi? nimeipenda inapatikana njombe na ni wilaya ya njombe mji yani ukifika tu hapo ulizia Gilgari Mission Schools utafikishwa na mtu yeyote karibu sana amina huyu mwingine hakuandika jina anasema mchungaji na mshukuru Mungu sana kwa kuruhusu maubiri haya amina na huyu wa mwisho anaitwa Frida Yakobo anasema Ubarikiwe mtumishi wa Mungu kwa mahubiri yako mazuri ya leo 
Amina na tokea singida nasi tunasema mbarikiwe watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi hivi popote pale mlipo naamini Mungu atazidi kuwafanya mwe watu wa kukata shauri hatuna la ziada siku ya leo ulikuwa pamoja nami Makri na Chodota nikishirikiana na Anthony Miago kwaheri